。一转眼，院子这猫屋盖了都有一年了，里面的爬架都用旧了，上面都是各种印子，甚至都有点发霉了。所以今天打算给猫屋来个内部翻新。本来想把跑步机搬走，结果它太高了，出不去，只能拆掉了。我这一边拆着，我会一边跑着。别看它腿短，它是真爱运动。拆出来这跑步机，回头给安到雨棚底下，这样他们就还能用。接下来要把这些旧爬架全部从墙上拆下来，然后再把新的爬架给安上去。这一次选的都是比较简单的款式，这样平时方便打理。爬架才刚装好，把车就凑过来了。你等我先收拾干净再玩呗。打扫完以后，发现喵们全都跑到猫屋里来舔新爬架了，看来他们还是挺满意的，都不想出来了。今天天气有点热，给他们把空调打开，这样他们待在里面能舒服点。然后小胖呢也跑进去乘凉了。他们几个待在一起的画面真的是太治愈了。咱们猫咪小院一口气多了五只小橘子。前几天直播的时候，邻居突然送过来一个纸箱子，打开一看是两只小猫。邻居说是在小区里看到的。哎呦，这只眼睛又睁不开了。天哪！他们应该和上次我们捡到的小橘小白是一窝的，因为连生病的症状都一样。别哈别哈，这只长毛的小橘子可凶了，还哈还哈还哈。不过还是得把它们眼睛都擦干净，然后滴上眼药水。老样子，葡萄糖冲奶粉，赶紧给它们补一补。这只比较老实的呢是弟弟，长毛的这只是妹妹。橘猫百分之八十都是公猫，我没想到捡来的这五只小橘子，四十都是妹妹。因为它们的体质比较弱，所以给加了个恒温的垫子来保温。之后的每一天都坚持给它们滴眼药水、喂药，现在都已经好多了。吃饭都正常了，摸的时候也不凶了，是时候让他们姐弟几个见见面了。嗯、看来小猫咪之间打招呼的方式就是贴鼻子，把弟弟放上来，他们也是这样先打招呼，然后就开始一起玩了。现在几个小家伙天天都腻在一起，我根据他们各自的特点给他们取了名字。这只新来的小橘子就叫有点烦，因为它天天神经兮兮的。有病吧！它天天是见谁欺负谁，先把弟弟按在地上打，然后又把妹妹咬得嗷嗷叫。弟弟妹妹都烦死他了，真的很难想象他这样刺头的性格居然是个小姑娘。然后这个弟弟呢，就叫他有点短。嗯、啊，你们看，正常猫娃玩具是这样的，甚至还能够着这个杆儿，然后再看他。然后他就因为自己手太短了，老是被欺负，谁都打不过。你们看啊，正常猫的尾巴是这么长，然后它呢就很短，不仅是尾巴短，它是手也短，腿也短。给你们看一下，正常猫的胳膊是什么样的啊？哎，这么长，然后再看它的，就一点儿，真的是太短了。然后长毛的这个妹妹呢，就叫它有点凶，因为它刚到家的时候实在是太凶了。哎呀，好了，现在几个小家伙都有名字了。等给他们打完疫苗，就可以把他们放到院子里，跟其他喵们一起生活了。短短，哎呦，短短可粘人了，现在一摸它就会呼噜呼噜的。<笑>然后这边是凶凶，还有凡凡，凡凡这会儿累了，也没力气烦了。但是仓库里捡来的这两个小家伙还没取名字呢，他们的特点就是能吃，简直就是个饭桶，每天肚子都圆鼓鼓的，跟皮球似的。这个小妹妹的颜色呢特别浅，看着整个猫就很新的样子，要不然叫它有点新。但是另一只叫什么呢？大家给出出主意吧。这仨小猫名字不都取好了吗？有点烦，有点凶和有点短。但是仓库捡来这俩小猫呢，名字一直没确定。本来这个颜色比较浅的小妹妹呢，我是打算叫它有点新的。结果大家评论区都在说要叫它有点浅，小名浅浅，所以就听大家的，就叫它有点浅吧。但这只怎么办呢？它的争议太大了。大家点赞比较多的有三个名字：有点馋、有点吵和有点圆。我实在是选不好了，还是交给八条吧。八条，最后这个小妹妹的名字交给你来选吧。谢谢，爸爸。<笑>让你选个名字还谢谢我，你这么有礼貌啊？嗯，丑八条。我跟你说一下规则啊，你同意就按是的。不同意就按不是，听懂了吗？嗯，第一个名字有点圆，八条还没选呢，小妹妹自己过来了个不是，不是，看来他是不想把自己的命运掌握在别人手里，有点圆不喜欢是吧
<笑>小姑娘家家的，被别人说有点圆，有点胖，不高兴是不是？生气。<笑>那有点馋呢，说你贪吃行不行啊？生气。<笑>也不行啊，那就剩一个名字了，有点吵，行不行？<笑>没得选了。就叫有点吵吧，这名字挺适合你的。你天天那么爱叫，有点吵，吵吵。嘿嘿嘿，行，那就这个名字吧。就叫有点吵了。以后，自从咱们院多了这五只小橘猫，我算是见识到了什么叫大橘为重了。嗯、啊，都说橘猫能吃，以前没什么感觉，养了它们才知道，只要有吃的，它们就拼命往肚子里塞。你看看这一个个的肚子，肥得跟小飞象似的。啊有点浅和有点吵，它俩也是巨能吃。刚捡到它们的时候呢，它俩加起来才巴掌大。现在别说巴掌了，我这四十三码的拖鞋都快装不下它俩了。厚<笑>脸皮在家休养这段时间，尾巴已经好多了。它现在每天都会慈爱的盯着柜子里的小猫，我都怀疑这几个小猫是不是它绝育之前在外面惹的事儿了。不过这小猫还没有打疫苗，暂时不能让它们接触。而且厚脸皮子以前天天在外面跑，我看他没事总是挠痒痒，很可能身上有虫，回头别传给小猫，得赶紧给他驱驱虫。最近给他们用的是这个普安特艾迪克体外驱虫药，它的主要成分是进口的非普罗尼滴剂，是作用在皮肤表面进行驱虫的，不伤害宠物，温和安全，对跳蚤、虱子和大部分寄生虫都有很好的驱除效果。用的时候把猫咪脖颈的毛发拨开，滴在上面就可以了，操作很简单。正驱着虫呢，就听见柜子里咣咣当当的，这个有点烦，又在欺负，有点短了。他这个性格真的没谁了，别的猫得驱虫，我看他得驱魔、啊，还是有点凶，比较像个女孩子的样子。哎呦，还被误伤了，你能不能有点女孩子的样？操、啊，这臭猫，也不知道随谁了。你干嘛？我一教训小猫，你就这个眼神看着我，我又没教训你，瞪大眼珠子在那。啊！谢谢，爸爸。对。发条真乖，真有礼貌，是吧？发条现在每次按按钮，有点吵，都在旁边跟着学，在那跟着研究。谢谢，谢谢，谢谢。给给你吃。这明显能看出来，有点吵就在那思考呢，就是研究怎么样才能发出声音呢？怎么样才能吃到好吃的？按这个，然后再按谢谢，就给你吃好吃的。对。就是这个，才。爸爸，谢谢。哎呀，吵得这么聪明啊，也真棒。谢谢。让妹妹吃一口。八<笑>条还想吃，然后吵吵按着不给他吃。你这么屁大点都这么厉害了，那以后八条不得挨欺负呀？<笑>这是大嗓门子第二次出院了。他是一只突然出现在咱们小院的流浪猫，嗓门特别大。我发现他有口炎，影响吃饭，就赶紧给他送去了医院。因为他的口炎太严重了，只能全口拔牙。可能是之前流浪时间太久了，体质很差。出院以后，他恢复的很慢，没办法，就又二次住院了。前前后后，他在医院待了两个月的时间，今天终于能回家了，而且还是艾莎公主和奥特曼一起送他回来。哎呀，胖的奥特曼战车，<笑>老李这车可真骚气，我肥了呀，吃的明显肥了，胖了，胖了明显胖了。看来住院期间，老李没少给他喂好吃的，他是真胖了不少。只是刚回来还有点紧张。不过对于吃货小猫咪来说，没有什么是一根猫条不能解决的。来都来了，顺便让老李把捡来的这群小橘子也都检查了一下，好在他们都没有什么大问题。有点短，作为他们当中唯一的一只弟弟，直接就被老李预约了嘎蛋。<笑>我俩是好兄弟，<笑>合着嘎蛋交给你了。<笑>来,来，交给我，我预约啊。最后轮到楼上的有点浅和有点吵。哎呀，他五个长大以后能认出来吗？就长得太像了，他们都。对啊，确实也是妹妹。这个问题也不大。检查完以后，老李居然打算把小橘子都偷走，想把妹妹带走。八条肯定不乐意啊，把楼下那三只也偷走。<笑><笑>然后偷走八条就按气球。嘿嘿嘿，那八条真聪明啊！哼。